Yani wapendwa watazamaji wa Azam Television karibuni ya kipindi cha Sports AM ambacho kama kawaida wajia klasi kuzo jamuwe sa jwapili hapa Azam Sports 2 Leo hii kama ilivuanya utakuwa nami Mahmoud Zberi katika hii nusaa ya kwanza ya Sports AM na kama mbavo tulimlisiwa kwa matangazo yetu wa subuhi hii ya leo likuwa tuwe na shambuliaji wa zamani wa klub ya Yanga Dallas Club Azam Football Club na timi ingini mbali mbali Kali Mangonga Sam Daniel Ongala lakini kutoka anja na sababu mbazo ziko nje ya uwezo wake mashirunda ufika hapa studio baada ya kupata maratizo ya kifamilia kwa mujibu wa yeye mwenyewe kwamba amepata maratizo ya kifamilia na ameshindwa kufika hapo kwa hivyo atakuwa naye tunaomba radhi kwa usumbufu wote utakaojitokeza bila shaka watu mliojiandaa kumuona kali ya ungala akizungumza hapa nasi kuhusu experience yake ya pira wa miguu lakini hapana shaka wiki ijayo kama atakuwa tayari tutakuwa naye hapa pamoja na hayo sports AM inaendelea na katika wamu hii ya kwanza leo tutakubadilisha machache aliyotufikia katika meza yetu hii ya sports AM ni kianza na ligi kuu ya Tanzania bara jana Azam Football Club imelazimishwa sare ya bila kufungana na lipuli ya Iringa katika mchezo uliofanyika uwanja Azam Complex mjini Dar es Salaam sare hiyo inaifanya Azam ijiongezee pointi moja na kufikisha 12 baada ya kucheza mechi sita wakati lipu kuli ya kocha Suleiman Abdallah Matola inafikisha pointi nane tu katika mechi yake ya sita kadhalika Kocha Molanzi and Van der Plaim jana alimwanzisha mchambuliaji wake Mzimbabwe Donald Dombo Ngoma kwa mara ya kwanza tangu sasa kutoka Young Africans lakini akashindwa kufurukuta kwenye ukuta wa Lipuli Sare ya jana ya tatu na ya kwanza nyumbani na ashiria benchi la ufundi la Azam Football Club chini ya kocha Hans Van der Plaim lina kazi ya kufanya kama kweli dhamira ni ubingwa ili kuweza kupambana na vigogo Simba na Yanga Mechi nyingine za jana stand United wakala nyingi sana bila kufunganya Tanzania Prison uwanja wa CCM Mkambarage mjini Shinyanga katika gera shuga ya kocha Meki Meksime ikaibuka na ushindi wa tatu moja dhidi ya Danda Football Club Coastal Union Lagos wakaa wakaendelea na mwendo wao wa kusua sua kwa kazi ya sare ya bao moja kwa moja na bao Football Club nyumbani uwanja mkoa kwani mjini Tanga Sare ya jana inarudisha bao Kileleni eh, ikifikisha pointi 14 hapa na shaka mbele ya mtibu wa shuga Ikikuwa inatarajiwa kuendelea leo kwa mechi mbili Vibonde Alliance Football Club watoto wa Bwire hawa wakiwakaribisha KMC uwanja wa Sisem Kirumba au Nyamagana huko Mwanza wakati JKT Tanzania walikuwa wenyeji wa African Lion uwanja wa Major Hisabu huyo mechi tamu kabisa hizi timu zote mbili zipanda ligi kuu msimu huu Eh, timu ya jeshi JKT Tanzania ikiongozwa na kiungo mkongwe Mwinyi Kazimoto Mwitula huku na hii timu ya Afrika Lion ikiongozwa na kiungo mkongwe Aruna Moshi Bovan Sparti picha mambo yanakuwaje leo mwe uwanja Meja Isamuyo wili hawa wakati wao wakiita mafundi wamekeza klabu ya Simba kwa pamoja na wote waliwahi kuwa timu ya taifa kwa pamoja ni wachezaji bora miongoni mwa wachezaji wa nafasi za kiungo kuwahi kutokea katika miaka ya karibuni nchini Tanzania Prudani ipo leo pale Meja Isamuyo na mechi hii bila shaka itakuwa live Azam Sports 2 saa kumi kamili jioni. Mshambulaji chipkizi wa Tanzania Shaban Idi Chirunda leo timu yake ya CD Tenerife teremka uwanjani kumenyana na Cadiz uwanja wa Helidodo Rodrigues Lopez mjini Santa Cruz di Tenerife. E, katika mchezo wa segunda ligi daraja la kwanza Hispania ikumbuka katika timu hii kuna chipkizi mwingine mtanzania Farid Musa Maliki ambaye hata hivyo bado yupo katika kosti ya timu ya wachezaji wa Kiba Nahodha wa Tanzania Mbwana Ali Samata na elewa anatarajia kuiongoza klabu yake KRC Genk katika mchezo wa ligi daraja la kwanza AU Belgiji dhidi ya Zulte Wergame uwanja wa Luminous Arena mjini Genk Samata yuko on form sasa akiwa amefunga katika mechi za karibuni na mechi ya mwisho alitoa pasi ya bao. Eh? Kapteni huyu wa Tanzania bila shaka atakuwa anacheza mchezo moja kati ya mechi zake mbili ama tatu za mwisho kabla ya kurudi nyumbani kujiunga na timu ya taifa kwa ajili ya mechi za kufuzu Afcon. All the best Captain Popa bwana Samata. Na mpaye umachaki sasa 
nitakuwa nina kwenye mapumziko na nikirudi nitaungana na jopo la wachambuzi wangu kwa ajili ya awamu ya pili ya Sports A ambayo leo kikubwa ni Simba na Yanga mechi wa tani wa jadi ambao watajao kufanyika kesho uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam kabla ya kwenda kwenye mapumziko kwa taarifa hizi mbili samani kumradhi e, kuhusu mechi za Simba na Yanga kumradhi tuanze na taarifa kuhusu mwamuzi wa mchezo huo Jeonesia Rukia kutoka huko Bukoba Hasa mashabiki wa timu zote mbili kati ya Simba na Yanga itakayocheza mchezo wao hapo jijini Dar es Salaam tunaweza tukasema dabi la kali yako hili. Lakini habari ya mjini sasa hivi kinachozungumzwa sana hapa ni mwamuzi wa kati atakayeamua mchezo huu siku ya Jumapili. Ana uzefu wa kutosha na hii mechi ina tension kubwa Simba na Yanga. Tunaona miaka mingi timu hizi kicheza za kwa tension kubwa sana. Tunaki Tanzania na Simba kwa muda mechi inavyokuwa na chezo. Kwa hiyo wamempa dhamana hiyo nafikiri atatendea haki. Tunatokea kwa wamuzi wa Tanzania kuwa na mapenzi na timu tofauti na wenzetu kule Ulaya. Kwa hiyo kama kosa lilistahili red card atatoa red card. Lakini kama kosa lilistahili yellow card atatoa yellow card. Kwa hiyo ni sheria 17 zinazotawala ndani ya mpira. Na nafikiri Jonisia watu wengi wanaweza wakawa wanamchukia kwa sababu anasimamia sheria 17 za mpira. Kwa hiyo na sisi tulivyo mtu anayependa kusimamia ukweli huwa tumpendi. Ndio tatizo la sisi. Lakini naamini kwamba yule mwanamke anasimamia sheria 17 za mpira exact. Mashabiki wa timu zote mbili wanajitokeza na kuweka hadharani majina ya wachezaji wao ambao wanaamini siku ya Jumapili watawatoa kimasomaso kwa kuwafungia magori. Ni mchezaji Medica Gele huyo. Nikiwa nimeshika na mbele kwa Yanga, mpato ushindi wa kuamini kabisa kwamba tunawafunga. Maana napenda kushika hivi. Mchezaji kama Makambo, Mlisho Ngasa eh ambao wako vizuri sasa za Miss Tambwe kama una mechi ya juu za mitupia akapiga mbili zile eh kwa hiyo amerudi kwenye form kwa hivyo tusubiri tuone dakika tisini zitaamua kitu gani kutoka hapa mimi naitwa Mawazo Mwejengo Azam Sports songea kumradhi taarifa hiyo kutoka songea kwa mawazo mwejengo kutoka mashabiki kuhusu mambo mbalimbali Simba na Yanga pamoja na maoni yao kuhusu refa wa mchezo huo Jeonesia Rukia ambaye bila shaka atakuwa anaingia kwenye mchezo wa, ma, wa mahasimu wa jadi kwa mara ya tatu baada ya awali kuchezesha mechi mbili ndani katika mechi hizo mbili watu waligundua kwamba Jeonesia Rukia ni mwamuzi wa aina gani asiyependa mzana na asiyependa pinda katika sheria ya saba ukifanya kosa lina usahihi kadi ya njano utapewa kadi ya njano na kosa la kadi nyekundu utapewa kadi nyekundu bila kujali au kufata yale maneno ya mjini mjini ni kwamba mechi ya Simba na Yanga ina utaratibu wake wa kuichezesha bila kuzingatia tofauti 17 wenyewe wanasema kubalance mchezo ye huo mchezo ana leo ikibidi kadi nyekundu upande mmoja ke, I mean kesho ikibidi kadi nyekundu upande mmoja hata tatu zitatoka kwa hiyo nidhamu inatajika katika mchezo huo kama ambavyo kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya mkoa mkoa wa Dar es Salaam E, po Makonda imeagiza ama imewataka mashabiki kwenda kwa utulivu kabisa kusherekea na kufurahia timu zao na kurejea nyumbani pasipo kufanya vuruga uvunjifu uvunjifu wa amani wa aina yote kama maana e, kamati hiyo kwa kushirikiana na jeshi la polisi mmejipanga vyema E, pamoja na management ya uwanja jana tulimsikia pia mkurugenzi wa michezo Yusuf Singwa akizungumzia eh maandalizi ya upande wao namna ya kudhibiti uharibifu uvunjaji wa mani na ukolo wa aina yote kwenye uwanja kama wamejipanga vyema kisha kwamba wanadhibiti hayo na atakaye thubutu kufanya mambo hayo basi atajuta tumalize na hii kabla kuna mapumziko kutoka kwenye kambi ya Yanga mjini Morogoro. Simba hapo mbikambini mjini Dar es Salaam katika hoteli ya Seascape hapo nafahamu mazoezi uwanja bogo kwa jirani e, lakini udhibiti kidogo umekuwa ni ni, ni, ni mkali tuseme katika kambi yao na bado timu yetu ya Azam TV ipo mtaani wacha kwamba inaingia kwenye kambi ya Simba na kupata taarifa kutoka huko lakini timu ya Azam TV ilifanikiwa kuingia kwenye kambi ya Yanga mjini Morogoro na kufanya mahojiano na hii ndio taarifa kutoka Morogoro. Homa ya mpambano wa watani wa jadi Simba na Yanga imezidi kushika kasi. Mara hii wakati Simba wako Dar es Salaam, Yanga wamejikita wame hapa mjini Morogoro. Na tayari wakijifua vilivyo, tayari kwa mtanange huo ndani ya uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro. Tunazungumza moja kwa moja na meneja wa timu hiyo Nadir Harubu Kanavalo. Atuambie 
hali yao ikoje kuelekea mchezo huo na kwa nini wapo Morogoro Sisi kwa pande yetu mazoezi tunaendelea vizuri na tumekuja Morogoro ni sema ambao tulivu na mazoezi tunaendelea vizuri kila mchezaji ana hali ya mchezo wa siku ya Jumapili kwa sisi tumejipanga vizuri kwa ajili ya mchezo wa Jumapili na kuweza kupata pointi tatu na hali ya kikosi pengine mpaka hivi sasa ikoje kuelekea mchezo wenyewe ambao umebaki siku chache Hali kikosi ni, ni nzuri kwa sababu mazoezi tunaendelea na unaona hapa to wanafanya mazoezi vizuri na kila mtu ana hali ya, ya, ya kucheza mechi siku ya Jumapili kwa sisi tumejipanga vizuri zaidi na kila mzaji ambaye atakayepata nafasi na zani atacheza vizuri na umeona mechi iliyopita Singida hakuwepo makambo hakuwepo Kevin na watu wameonesha na wameza kufanya vizuri katika mchezo Ah majeruhi wapo wa muda mrefu ni kama Maazi pamoja na Juma Abduli na Makambo na sasa hivi ameshaanza mazoezi tangu jana ina maana kwamba yupo tayari kwa mchezo. Mimi tunaomba tuwashabiki wa Danga Afrika wajamini wajamini na waje Jumapili waje kuisherekea timu yao na, na, na vijana watapa furaha kwa sababu mashabiki wanahitaji furaha ina maana waje kwa wingi wasiogope waje kwa wingi na waje na waimani na timu yao sema ndio wetu kiushinda kila mchezo maandalizi yamepamba moto ama kwa hakika tutarajie mchezo mgumu mgumu mno baina ya vilabu hivi wanasema watani wa jadi utakapigwa siku ya Jumapili na sisi tuendelea kukuletea kila kinachojili katika kambi ya Yanga hapa mjini Morogoro Mashabiki kaini tayari na nidhamu zenu pale uwanjani ili mjionee soka safi mara hii tukishuhudia watani hawa wajadi wakikutana katika msimu huu wa ligi kwa mara ya kwanza kutoka uwanja huu wa Jamhuri mjini Morogoro mimi ni mwanachezo wako Crispin Malangu Hauli Azam Sports Asante Crispin tuseme mchezo mzuri kwa nini mgumu <laughs> eh, kwa nini mgumu tuseme mchezo mzuri tutarajie mchezo mzuri na kikubwa ndio hicho utulivu kwa mashabiki kwenda kushangilia timu zao kwa amani bila kuleta vurugu na nini ili tuendelee kufurahia burudani ya soka lakini kabla hujakwenda kwa nyumba pumziko itakuwa vema tukijikumbusha April 29 mwaka huu uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam kilitokea nini watani hao wa jadi walipokutana mara ya mwisho tujikumbushe na hii April 29 Timu sasa zinaingia dimbani mambo yameiva unaweza kusema hivyo Omar Abdul Kadir ambaye ndo kamishna mpambano wa anaingiza timu zote mbili Simba ni wenyeji wa mpambano huu Yanga ni wageni na mechi iliyopita walicheza uwanja uhuru Oktoba 28 mwaka jana wakitoka sare ya moja kwa moja wakianza Simba kwa shiza Ramadhani kichwa kwenda wavuni baadaye Obre Chirwa kwa upande wa Yanga ambao wamesema ni mchezaji pekee aliyefunga katika mechi ya watani waliopo kwenye kikosi cha leo. Naam. Sasa ni kikosi cha Simba hiyo chini ya kocha Pierre Luchentier kuna mabadiliko ya nafasi moja tu kaijage. Naam eh, akitoka Juko Murshid na nafasi yake ikichukuliwa na Jonas Mkude. Jonas Mkude ambaye akicheza mchezo uliopita kwa sababu ya kuwa na kadi tatu za njano. Emmanuel Okwi na John Boko jumla yao gol 19 gol 14 unaweza ukapata goli zaidi ya 30 lakini Shomari Kapome wa kulia Jonas Mkude katikati watakuwa wakitegemewa kupeleka mashambulizi mbele kwa nafasi za Kinaboko ambayo unamuona nahodha moja ya wachezaji wachache wanapata unahodha katika msimu wao wa kwanza na kwa... kikosi cha Yanga kina mabadiliko ya nafasi ukilinganisha na kilichocheza na Mbeya City naona leo kuna mabadiliko kwa upande wa Yanga Juma Bla ametolewa ameingia Hassan Kes lakini pia Abdullah Shaibu ajaanza leo Ah uh, ameingia Entro Vincent ambaye hivi karibuni alikuwa na majeraha amerejea leo uwanjani lakini mshambuliaji wake wa kutegemewa eh, Chirwa mwenye goli 13 yuko pale eh, akiwa anatarajiwa kwamba natapenda pengine kuongeza ile idadi ya magoli aliyofunga akiwa amefunga pia goli moja dhidi ya watani eh, kama ulivyotangulia kusema kwamba ndio mchezaji pekee aliyefunga kwa Yanga walioko uwanjani hii leo wanaocheza kwa hiyo atakuwa anahitaji kuongeza idadi ya magoli katika ligi kuu e, msimu huu na kwa hiyo ni mchezaji tegemeo. Acha fikra potofu watu wenye Walubino hawana maajabu yoyote kufanya uwe tajiri. Hiyo ni kauli mbiu kupinga ukatili na mauaji ya Walubino ambayo yanahusianishwa na imani za kishirikina wengine wakidhani wanaweza kupata utajiri lakini mwisho wa siku sio kweli barabara kabisa ni binadamu kama binadamu wengine zani kama haujakasa wasawa yani simba wako kama wako bora zaidi wakati huo ni kufahamishe kwamba Emmanuel Mwandengo ndio alifariwa wakati akisaidiwa na Mohamed Mkono na Frank Komba Harris Sasini fourth official 
inaonekana mzani ha, kama umeulemea upande mmoja lakini mwisho wa siku Simba alishindwa kupata ushindi na mashabiki wa Yanga wakawa wanasema mmesajili kwa fedha nyingi lakini tumewa banako Le... Emmanuel Mwandembo akiwa karibu karibu kuanzisha pambano hili akitokea pale sasa hivi anatokea Mwanza anasoma pale Maria stashahada ya michezo eh, na amepata beji ya FIFA tambua FIFA kuanzia mwaka huu umri miaka 34 amekuwa ni mwamuzi makini hivi eh muona na taaluma yake ni mwalimu kanda anda ameshaanza karibu sana katika dabi ya kari yako uwanja wa taifa Dar es Salaam Simba wekundu wa msimbazi wakicheza na Yanga ama Young Africans wao wanajiita wananchi moja kati ya miamba mikubwa kabisa Afrika Mashariki na Kati inatanzuri sana Yonda anaonesha uko mavu taratibu kabisa na mwachia mtu ya Kongo Papi Kabamba Shishimbi lazima uzingatie na kukumbuka James Kotei Nicola Jean anachezwa fani friki Ibrahim wa Chibi Gomba hana furaha na maamuzi ya referee akiamini hakucheza foul aliondoka na mwakusabi ya enda alikuwa na mpira kichua rahisi kabisa kwa goalkeeper <laughs> aliunyaka mpira vizuri akasogea akiwa peke yake akapiga ule mpira oku ya kawa na mzonga zonga na kamsuka suka ile kasa Hassan Kesi Ramadan Le Francais Mane Fricke A mettre ses ondes de Sivio Le Kambouake Chisa Kichouya Kwasi Mengiz Wendan Le Poulet Le Kip Le Kwame Toka 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 Le Pasi zuri hii Na offer zime tokia mbili Kwa yanga tu yanga wajia otea Nikona Chizda Ramadhani kichuya Anajaza kona Kona tena Ya nne Yanga wanaitaji kuwa makini Kama wanaitaji kufuna kitu Na kuendelea kuwa katika mbio za ubingwa Lazima wawe makini Mpande ule wakushoto Shumari Kapombe Anoenda kuchonga kuna Kuna mutafaruku Okwi Ali wateroka pale mano ali okwi Na afraiwi jinsi ambavyo aliachua kupiga kichwa Rostand Yoko kichwa na kono na Kapombe Akaruka Akiwa mebano lakini bada kafalikua kupiga ule mpira Pasi ya kutamu ya Enterofisi ya ni chikupe Kupira mingi ya jua na jitahidi Na fasi yo Kapombe ngiza na nikule Enterofisi ya ni anandosha Chihali safu kabisa ila mecheza Mkude Jonas Wanaanza tena Simba Pengine mipango yao Kelele zilipigwa lakini alifanikiwa kutuliza mpira ule Haka ugongesha, haka uthibiti Na kaweza kutoa Kutoa eneo latari, Vincent Lengo ni kunusuru Wanakuenda Yanga, Loti Chokpasi muru wakabisa hii Yusuf Mwilu Anaingiza kosi Seza Aishi Manula Alikuwa kinyapiwa nyapiwa hivi na mtu ya kazi Papi Shishimbi Wakati Noeli Mwandila Akizungumza na wachezaji wake Kususa ni Ibrahim Wajiru Well, the kids are not talking. Shuguli live a coa. Yondan. 
anapiga chenga ndani ya eneo la hatari uwezi kufanya hivyo kama ahujiamini moja kati ya vitu vitamu ile nasema mishemishe uwanjani naona hiyo kaijak Pierre Lucien Tienae kichwa kinapata ujoto hivi eh kichwa kikariki <laughs> Kandanda imeshaanza tena aishi uko fiti kude shishimi Pierre Lucien Tienae alikuwa anaelekeza <laughs> vipimo tena eneo lake lililopaswa kuepo alikuwa anaambiwa misogea sana akaamua kutoa vipimo kabisa kwamba nilitaka kuamuka sijavuka mie kude Jonas Nicolas Jean Biama Gambia michezeka Somari Kapombe na Kevin Patrick Yondan Ni freki kenao zuri hili zuri kwa Simba ambao wanashambulia baya kwa Yanga <laughs> <laughs> eh anaweka mikono nyuma lakini mwamuzi msaidizi namba moja anasema hapana haiwezekani Chiza Ramadhan kichuya Matu Matu Kichuya naweka nani kule Waka nani kwa Yes Shon Erasa Nyoni Erasa Nyoni napatika bao Anaendelea kushangilia Angalia hawa mashabi kwa simba Mithili ya watu wanaopita jangwani Wakiona kiu kikubwa Erasa Nyoni kibeba kinyuaji chenye ubaridi na kuwapa Ibrahim wa Jimmy Gomba haelewa tazame wapi Simba wanaweka bao mahenu haya ya Chiza Ramadhan kichuya wakati wao chiro na anafikiria wapi aende hizo kapombe akifanywa madhambi Chiza kichuya na mguu wake wa, wa kushoto akiweka ule mpira mwangalia kichuya kuwa kushoto ameuparaza ule mpira umeparazwa ule mpira kidogo na mlinzi ikampa nafasi Erasto Nyoni akatumbukiza ule mpira kwa kichwa wakati shishimbi akiweka mpira kama ishara tu bila kumkaba na hiyo kuwafanya simba wawe mbele kwa goli moja simba walionekana kujiamini wameshambulia mara kadhaa bila kupata goli sauti ya radi na sauti mororo hapa kuna sauti ya radi ya baraka mpenja na sauti mororo ya Fodan Kaijage Roimamu eh ambaye alikuwa ni mtangazaji namba mbili kwenye mechi hiyo ya April 29 Yanga wanakufa kwa goli moja bila uwanja wa taifa mjini Dar es Salaam kwa sasa ni muda mwafaka kwenye mapumziko na tukirejea tuendelea na kipindi chetu cha Rocha Sports ambacho ni maalum kwenye kipindi cha watani wa jadi Simba na Yanga kesho ya wami ya pili ya sports ya mleta Mahmoud Zuberi ni kuwa tayari kabisa kuendeleza e, kipindi hiki atika wami yake ya pili na maraika malivo kwa hindi kwa na wachambuzi wangu kwa ajili ya kujadiliana kuhusu mchezo wa tani wa jadi simba na yanga kesho wanja taifa mjini Dar es Salaam mchezo huu unasubiriwa kwa hamu sana mashabiki kwa sababu timu zote zinaonekana kuwa katika hali nzuri kuelekea hiyo mechi ya kesho Yang Africans ambao mwanzoni mwa msimu onekana kama timu inayoundwa kwa kuunga unga hivi hatimaye wanakuja kuonekana na wao na timu bora timu ya ushindani pamoja na kwamba wakizaji wao wenyewe kama wenyewe wanavyosema mafungu mafungu lakini angalau inaonekana una wakizaji ambao ni wa kuogopesha kuelekea mechi ya mahasimu wa jadi hapo kesho na Simba Sports Club baada ya kwa mara nyingine tena kubomoa benki ama kutumia fedha nyingi kusajili wachezaji bora kabisa kutoka nchi mbalimbali wapo katika hali nzuri hapo kuwa e, wao wamepoteza mechi moja na wametoa sare mechi moja zote za ugenini lakini bado Simba ni timu nzuri na kielezo namna ambavyo anacheza katika mechi zake hizo e, zilizopita za ligi kuu wakiwa na kocha mpya Mbelgiji Patrick Ausen Simba wanaonekana kucheza kwa kushambulia na kujilinda vizuri tu e, na kwa wiki yote hii tangu mlejea kutoka Shinyanga ambako walikuwa na mchezo dhidi e, ya mwadui kule wakishinda magoli matatu kwa moja Simba Sports Club wamekuwa 
kambini katika hoteli ya Seascape kule Kunduchi wakijiandaa na mchezo huu huko akifanya mazoezi kwenye uwanja e, kwenye uwanja Boko Veterani yanga wao mara tu baada ya mchezo wao na Singida United wakasafiri kwenda Morogoro kwa kambi ya kujiandaa na mchezo huo tambo za mashabiki mitaani zimekuwa ni nyingi mno na kila upande unaonekana ukijiamini Chabiki wa Simba akisimama akasema Kagere wa Yanga anamwambia kuna makambo. Chabiki wa Simba akisimama akasema Oku Yanga anasema kuna tambwe. Chabiki wa Simba akisimama akasema Kichu Yanga anasema kuna ngasa. Chabiki wa Simba akisimama akasema mchezaji mwingine yote labda Mohamed Ibrahimu labda Kapombe Yanga anajua anamwambia huku kuna Deus Kaseke, kuna Faisal Salum Fei Toto. Namna hiyo Simbo akisema wanae Sergio wa Pascal Yanga anaambia sisi tunai kijana wa nyumbani hapa tuto wa Kirumba Mwanza Kevin Yondan Cotton Juice. Namna hiyo. Wao wasema mzani ume balance. Mzani ume balance bara hii Simba na Yanga na kutana mzani ukiwa ume balance. Kwa hivyo matarajio ni burudani nzuri kesho na kabla sijawageukia wachambuzi wangu. Eh ningependa nikukumbushe kitu kimoja kidogo kwamba katika awamu ya kwanza nilikuonyesha mechi ya mwisho ambazo timu hizi zilipokutana Simba alishinda goli moja bila. Hiyo ilikuwa ni mechi ya marudiano ya ligi kuu msimu uliopita. Lakini je, mechi ya kwanza ya ligi timu hizi zipokutana mambo yalikuwaje? Itakuwa vema tujikumbushe. Wala mechi mbili zilizopita za, za, za masimu wao ajali zilikuwaje ndivyo ndio tuingie kwenye mjadala na wachambuzi wangu hapa. Tupate mechi iliyomalizika kwa sare ya goli moja kwa moja uwanja wa Tifomji Dar es Salaam Simba kitangulia kwa bao la kiza kichuya yanga akichomoa kwa bao la Zambia Obrechira ambaye kwa sasa hayupo tena kwenye timu hiyo na magoli haya alifungwa kwa tufuta dakika tatu tu kwara mikwara na vitimbi hivyo kuna mtu kala mtama hapa kwa anatoka kwenye basi anakuenda basi hivyo ndo mambo yanavyokuaga wakati timu inataka kuingia uwanjani kwenye mechi za Simba na Yanga mambo huwa namna hiyo sasa niwageukia wachambuzi wangu e, tayari kabisa kwenye kwenye mjadala mizito ndugu zangu habari za leo bwana Ramadhani mbwaduke safi sio yeye na mimi naona kweli safi habari za leo bwana Mgea Kingoba mabucha salama kabisa naona bwana mbili muhando Shukuru Mungu kwa salamu. Insha Allah. Karibu ni jamani tu katika sports hii nyingine leo April 29. Vipi? Miamala imesomeka najua. <laughs> eh? Eh? Kesho ni siku ambayo watano wa jadi wanakutana pale uwanja taifa mjini Dar es Salaam katika ligi kuu mechi ya kwanza hii. Ligi ya bila udhamini mkuu inakwenda inafika kwenye mechi za kuna timu za kizaza mechi na nane nane hizo ziko katika nusu karibu nusu ya ligi mambo yanaenda bao hapo kileleni pale bao nadukumbusha msimu wa kwanza waliopanda ndo walikuja hivi ingawa mzunguko wa pili tena walianza vizuri mbao msimu wao wa kwanza walikwenda wakawa kama wanaongoza baadaye kwenye ligi yao wakakamata nafasi zao na mwisho wa siku mbao wakapigania asishuke daraja mambo ndo huwa hivyo ndugu yangu Amiri Mwando ni kutazama wewe napata picha ya mtu mmoja hivi nitakwambia baadaye kwa sasa hivi simtaji ila 
swala so, langu la kwanza lianzie kwako wewe Amiri Mando. Mm. Yanga imeshinda miki zake zote nne lakini zote imeshinda nyumbani. Mm. Hii ina nafasi gani kwenye mchezo wa kesho? Nataka kuonyesha kwa mapana marefu na kitaalamu na kiufundi pia kwa sababu una sifa hizo za utaalamu na ufundi. Ah, uh, Binzberi kwanza ni na na usipepese pe. <laughs> na usinyate ngate maneno. <laughs> Mimi labda niseme tu kiufupi kwa maana kwamba kwanza ni nataka uzimize kwa mapana marefu. Sawa, hamna yeah, tabu. Usizimize kiufupi. Kwa maana kwenye michezo yake minne ambao ame, amecheza nyumbani na yote amefanya vizuri. Kwa hiyo kwa wao ni kwanza ni faida kwa maana kwamba wana wanaujua vizuri uwanja wa uhuru. Nami ni uwanja wa taifa waliocheza hizo mechi na pia wamecheza katika mazingira ya mashabiki wao. Kocha amepata kikosi vyema kwenye hiyo michezo yake minne na kwa sababu hiyo michezo minne wamefanya vizuri naamini itawasaidia sana kwenye mechi ya kesho ingawa sawa yani itawasaidia vizuri zaidi kwenye mechi ya kesho ingawa pia kucheza nyumbani kuna kuna kuneza kukaa kuna kuna athari zake kwenye mechi za mbele ambazo watakuwa na kwenda labda mikoani kwa sababu wameshazoea kwenye mazingira ya mchezo ya uwanja mmoja. Kwa hiyo kwangu mimi hii ushindi wa mechi nne una nafasi kubwa kesho kuwaingiza Yanga ambao wanaingia sasa wakiwa wanajiamini zaidi tofauti na mwanzo. Unajua Yanga wakati nakuja ligi inaanza ilionekana ni timu ya kawaida. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda timu inaimarika, inaonekana ni timu ambayo sasa sio tu ya kuleta ushindani lakini pia ni timu ambayo ipo katika nafasi ya ubingo unaweza kuanza kuizungumzia ni kwa maana ya mpira ambao wanacheza ingawa kwenye hatua za mwanzo mwanzo kwa kwa, kwa tabiria hivyo haiwezekani i mean sio kitu kizuri lakini kwa mwanzo tulivyokuwa tunaiona yanga usajili wao na namna ligi ilivyokuwa inaanza tofauti na sasa sasa hivi watu wanaifikiria makubwa zaidi kwa hiyo na nafasi yake kwenye mechi ya kesho labda mimi nianzie hivyo nashukuru sana mimi mhanga kwako mgaa kingoba simba katika mechi zake tano za awali imeshinda tatu sare moja na kupoteza moja lakini mechi ambazo haijapata ushindi zimekuwa ni za ugenini na mechi ambazo eh hata yanga wakienda huko kihistoria eh yanga hajawahi kushinda mtu ana bila shaka na yanga mwanza tunajua huwa kinawasibu nini yanga sehemu pekee wanajivuniaga kule mwanza ilikuwa ni wakati watoto lakini tangu kuna pamba yanga mwanza huwa hawana raha kabisa na huwa wapendi kwa kuna timu kule mwanza ya ligi mm. eh, kwa hivyo hatuwezi kusema simba kapigwa hapana lakini kapigwa na nani kwa sababu usiende ukasema kamba mpinzani wangu amepigwa je kapigwa na nani alompiga na wewe mtani kwake unaweza ukapita kwa hivyo mimi ninachokikataa kwamba mashabiki yangu wasijipe moyo kwamba simba kapoteza sisi hatujapoteza kwa sababu huku walipopotezea simba na yanga na wenyewe pia yanawasubiri hayo hayo sasa tutalala ngo kwa kwa bwana bwana mgaya kingoba eh baada baada ya matokeo hayo katika mechi hizi za mwanzo kwa simba eh kuelekea mechi ya kesho ina inamaanisha nini kwamba mamudu <coughs> umezungumza vizuri na kwangu mimi mechi hizi mbili mchango wake si mkubwa sana kama ulivyoelezea sio mkubwa kwa sababu kwa vipimo vyo vyote kwa kukiangalia kikosi cha Simba ambacho kimesajiliwa msimu huu na mwendelezo wa pale kilipoishia baada ya kuchukua ubingwa bado Simba ni imara zaidi au ni bora zaidi unapolinganisha na timu kama Ndanda tunazipa heshima zake Ndanda na Mbao kwamba zinashiriki ligi kuu na zina, zimepata matokeo kama hayo ambayo amepata Ndanda ilipata sare kule mbao ikabatika au ikaweza kuifunga simba. Kwa hiyo ukiangalia mechi hizo mbili sio kipimo sahihi kwamba ninaonyesha kwamba kesho simba itakuwa na tabu sana dhidi ya yanga. Na tu, tu, kabla tu, pengine siwaishi si, 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 si mjadala lakini mechi za simba na yanga sisi wote ni wazoefu tunajua manake ni nini. Kwa hiyo ukiangalia kwa mechi hizi mbili mimi kwangu sikichukui kama kipimo cha moja kwa moja cha mechi ya simba na yanga lakini kina mchango kwa maana kwamba makocha au kwa kocha wa simba, wa simba atakuwa ameona nini kifanyike kurekebisha kwa sababu baada ya matokeo ya ndanda ilipokuwa kucheza na mbao haikupata matokeo lakini tumeona ilipokuwa shinyanga matokeo yake simba ipata ushindi mzuri tu kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba hizi mechi mbili za ndanda na mbao hazikuwa mechi ambazo zilikuwa ni kipimo kuonyesha kwamba kesho simba itataabika sana mbele ya yanga kwa hiyo kwangu mimi bado naziheshimu ndanda naziheshimu mbao lakini 
kwa mechi ya Simba na Yanga bado Simba ina nafasi kubwa kama Simba kusimama zidi ya Yanga kwa uwezo wa kikosi chake hicho sajili kwa timu kwa mechi hizi nne nilisema wiki iliyopita kwamba Simba kwa rekodi ita kuanzia 2015-16 imeonekana kwa mechi nne za kwanza kupata ushindi zote haikuwahi kufanya hivyo kwa hiyo hata rekodi hizi bado zinaendelea na sio kwa <coughs> sio kwamba samani ni kwamba rekodi mbaya kwao lakini zinaonyesha kwamba baadaye Simba inabadilika msimu uliopita nilitokea hivyo hivyo lakini tunazungumzia leo ni Simba hii ambayo ni mabingwa kwa hiyo naziheshimu bao na pamoja na ndanda lakini kweli si kipimo kwamba kesho Simba basi itakuwa tuseme itazidiwa na Yanga kwa sababu tu ilipoteza hizi mechi mbili asante sana bwana Ramadhan mbodoke eh ndio wangu samani kidogo kabla uja, ujaniuliza na kuniuliza niongeze tu hapo kulikisiana na maswali yako ya awali juu ya mechi za Simba na Yanga za utangulizi na hasa Yanga ambayo mechi nne zote wamecheza nyumbani Simba wala wamecheza Shinyanga wamecheza pia na nani na na, na, na wamecheza na Mwanza mm. lakini picha ya jumla inayojionyesha Yanga wenyewe katika hizo mechi nne ni miongoni mwa timu ambayo mpaka sasa pamoja na kucheza mechi nne inaonyesha safu yake ya ushambuliaji au tuseme katika finishing yao kwa vizuri wana goli tisa mpaka sasa wameruhusu nne kwa hiyo GD wana tano wanapitwa tu na Azam ambayo yenyewe ina goal difference goli sita umeona eh lakini mtawanyiko katika ufungaji goli hizo tisa hizo amna ambaye ana dominate sana makambo ana mbili nafikiri tambwe kacheza ka mechi ile ile katupia mbili kuna mgawanyiko fulani lakini Sao. Simba wana goli sita Hakika katika hizo tafika huko Ramadhani bado kinaomba ni kuahidi. Kwa sasa ni kuuliza hili moja. Refu hakika Jonesi arukia. Kwa mara ya tatu atakile mechi ya watani wa jadi kesho. Ndio. Eh. Tuna tunamzungumziaje huyo Refu na hizi mechi na tutarajie nini kwenye mechi ya kesho? Kuninga na picha ambayo imesajengeka juu yake. Kadiri tunavyokumbuka mechi kama hizi kubwa hizi. Kama unavyosema ni ya tatu katika zile mbili ambazo amewahi kuchezesha awali performance yake ilikuwa nzuri kwa, uf, kwa, kwa ujumla kwa sababu kukua hizi timu zote mbili kulingana na nature ya mashabiki wake wa refa wana wakati mgumu kweli lakini huyu mama huyu dada alizochezesha mechi na kumbuka na ya mtani jembe ambayo simba walishinda mbili bila malalamiko juu ya refa sizani kama yalibamba yali, yali sana yali, yalikuwa yali makubwa sana ilikuwa ni kama vile amechezesha vizuri kwa ujumla lakini hata mechi nyingine tena aliwahi kuchezesha ilikuwa ya kwenye ligi sasa. Ilikuwa nadhani ilikuwa ni ya kukamilisha mzunguko wa pili. Yanga walishinda sasa mbili bila. Alichezesha tena huyo. Alichezesha vizuri lakini kikubwa ambacho kimeonekana kwa refa huyu hana gasimile katika kuzingatia sheria zile za soka. Kama ulivyotoka kuhusia awali, masuala ya kubalance kwa sababu eti fulani alicheza faulo akaonyeshwa kadi ya njano basi mwingine lazima alipizie vile au kwa sababu aliachia huko afanye huko hapana anasimamia kwenye mstari <coughs> ili amelithibitisha na pengine hili ni kigezo pia kimempa nafasi kwa wakubwa hao wapangaji wa, wa refa gani anachezesha mechi ipi na uzito wa mechi hii huyu dada ameshathibitisha hilo na ni dalili njema na nzuri sana kwa wadada wengine katika soka amechezesha vizuri sana katika mchezo pita bila shaka na kesho simba yanga wale wote watakaoanza wanapaswa kulijua hilo kwamba amekuwa akisimamia sheria za soka kama zilivyo hana kawaida kawaida ya kubalansi balansi sana kwa sababu kulifanya hivi basi nafanya hivi kwa hiyo wazingatie vinginevyo wanaweza wakalakadi za kutosha tu wasiozingatia fair play hilo ndio ambalo naweza kusema kwa hiyo natarajia atachezesha vizuri sana na malamiko pengine yasiyo makubwa kuhusu refa asante sana ramadhani mbaduke na nakuja kwako amiri mhando ukitazama kuna, kuna, kuna vikosi viwili vya Simba na Yanga mm. ambavyo vilikutana mwaka 2013 mm. kama chief mm. atakuwa anaviona hapo anatuwekea akiwa kikosi cha Yanga nataka nikupe picha moja kuna kikosi cha Yanga cha mwaka 2013 Simba na Yanga zikimenyana na cha Simba hicho ni kikosi cha Yanga mm. kama unaweza kuona mbele yako hapo eh namuona kushukuanzia walio simama nyuma kuna mm -hmm. Nadir Harub na mm -hmm. Kevin Batezi mm -hmm. Chuji mm -hmm. yule Didi Kavumbagu Ngasa mm -hmm. alafu chini hapa Luhende huyu mm -hmm. mwingine Twite katikati mm -hmm. Chumvi mm -hmm. kwa maana ya Domayo huyu Haruna huyu mwingine Kiza Kiza eh. umemaliza Naam Batezi umemtaja eh umemtaja Batezi ah sasa tunakwenda kwenye coast ya Simba cha mwaka huo. Hii ilikuwa ni mechi ya 3-3 ile yangu anakula goli tatu Simba wanakuja wanachomoa. Tunakwenda upande wa Simba. 
unaweza kuwatambua hao Simba kuanzia kulia mm. huyu ni Kaze alafu anakuja huyu dogo ni yule wa Kagera yule Christopher Edward huyu mwingine fubeki ya kulia anaitwa Mashaka nafikiri kitu kama hicho au Miraji mimi sioni yule picha yangu iko mbali Ah ah fubeki ya kulia huyu yuko fubeki ya kulia jina limetoka kidogo alafu namuona Daila ehe uh, uh, humudi alafu Tambwe mkude Aluna Shamte eh alafu kuna Gilbert Kaze kuna Chanongo sawa au tayari alafu kuna Tambwe kuna Uwino umemtaja naam Uwino eh Uwino tayari umudi umudi alafu Tambwe ehe huyo mkude alafu Mombeki ehe huyo mfupi Messi Messi eh alafu Cholo ehe na goalkeeper Zaira katika hao wachezaji kwenye coast ya Simba na Yanga Amiri niambie nani yupo nani hayupo? Hapo amebaki Mkude. Eh baki Mkude. Simba kwenye Yanga Afrika amebaki Kevin. Kevin. Eh yeye ukiondoa Ngasa ambaye ameingia na kuondoka. Of course na Ngasa amerudi mm. tena. <laughs> Sasa kwa kipindi hiki kifupi mabadiliko haya makubwa kwenye hizi timu eh, kwa sababu tukitaka tukitoka hapa tuseme tuvute kikosi cha labda cha Real Madrid cha mwaka huu huu mm. na Barcelona cha mwaka huu huu mm. unagundua karibia nusu asilimia wachezaji bado wapo. Mm. Eh, katika timu zote mbili kina Karim Benzema wako pale yeah. sivyo bana mm -hmm. katika kipindi hiki mabadiliko haya makubwa yanaashiria nini kitala mzungumze mimi unajua mimi ni kwanza ni kwambie tukimoja mimi nakuheshimu sana juu ya uwezo wako na mara nyingi huwa binisbeli sasa kabla sijarudi kwenye hili kuna kitu kidogo nilikuwa hapa nimekuelewa nilikuwa nakakuongezea yeah. la Jonesia ndio ndio eh kwanza pengine alikizungumza vizuri mbaduke mm. kwamba kwa wale wa waumi ni wa, wa, wa rekodi au historia za mpira mm. ni kwamba maamuzi huyu kila mechi anayochezesha lazima mmoja wapo afungwe hakuna sare no no mimi no, mimi pia nikurekebishe bigata eh, nikubalia eh. katika mechi mbili alizochezesha eh. kila timu nilipoteza ndio <laughs> kila mechi anazochezesha ni mechi mbili sawa mechi mbili alizochezesha eh. sawa eh. kwamba lazima anatokea mtu wa kufungwa eh. ya kwanza eh. disemba 2014 amefungwa mtu mbili eh. bila eh. Alafu nyingine Februari 20 eh, 16 kafungwa mtu mbili bila. Kwa maana hiyo unaniambia kwamba kwa sababu mechi ya kwanza ilipotesha alikufa Yanga. Sasa pia poteja akafa Simba. Kwa maana hiyo tafaliki na kufa nani? Sasa sasa kwa kwa muda hapa sasa nyingi. Kwa nataka kuelewesha kwamba pengine uone jinsi gani alivyokuwa na na bahati na timu zote mbili. Na bahati hiyo kama itaendelea labda safarini matokeo yatakuwaje? Hakupata fursa ya sare pengine. Si kama unanielewa sasa hatuwezi kujua umeona lakini kingine amekizungumza sisi wa Tanzania tuna tatizo sana tunaugua ugonjwa wa refa mara nyingi yani tuna tatizo hilo sana ya wa Tanzania kwamba muamuzi atakuwa nani na muamuzi ni nini na hivi mara nyingi huwa wakati mwingine naanzia kwenye uongozi shatokea wakati fulani muamuzi anatangazwa pale pale viongozi wanaitisha press conference wana wanaonyesha kwamba bwana huyu hatumtaki hawaridhiki na ule uamuzi sasa ile ule ugonjwa unatoka kule juu mpaka kwa mashabiki huko Pengine sasa ni wakati mzuri wa, wa, wa viongozi wetu tujifunze kuna nini ku, yaani ni kuamini waamuzi kwa sababu mimi naamini muamuzi kama anaamua kuvuruga mpira basi anavuruga mwenyewe kwa sababu kuna kamishna wa mechi ambaye anamwandikia ripoti lakini pia sasa hivi kuna kitu ameongeza kwenye mpira kunaitwa mtathmini wa waamuzi naye pia anaandika ripoti kwa hiyo kama muamuzi anaamua kufanya nani hizo kuvuruga mchezo basi ni yeye mwenyewe tu na sina shaka amelizungumza vizuri Rama sina shaka na utendaji wa 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 wa, wa, wa huyu dada kwa hiyo naamini kwamba pengine itasaidia na wale ambao wana, wanaweza kuwa kutaka mimi visingizio kwa ajili ya kumkataa maamuzi hiyo nafikiri haitakuwa na nafasi kubwa sana kwa la kwanza ilikuwa hilo Binsberry nashukuru sana nimezungumzia vikosi hivi mwaka 2013 na naam mabadiliko ni makubwa sana unaweza kaona kule Simba mzee mpekee ambaye amebaki ni Jonas Mkude na ambaye alikuwepo tangu miaka miwili nyuma mm -hmm. kwa maana katika zile mechi za tano Mkude alikuwepo kikosini mm -hmm. kama utakumbuka na, kumbuka. na aliingia ile mechi na Tanzania ile mm -hmm. mzaji chipkizi kutoka timu ya vijana yeah. yeah. mm -hmm. kwa ni mtu ambaye yupo kwenye 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 tangu mwaka 2012 mm -hmm. sivyo yeah. yupo kikosi cha Simba Eh huu ni mwaka 2018 miaka sita tu mm. mabadiliko makubwa sana yamepita kwenye hivi vikosi. Amiri kwa kwa kweli unalizungumzia eh, ni kweli Binsberry kwenye kwenye hilo linaonyesha jinsi gani timu zetu zilivyokuwa hazina 
maandalizi mazuri kwa maana ya kuwa na vikosi ambavyo vya watu kukaa muda mrefu na hiyo sio kwenye wachezaji tu pengine hata ukitafuta viongozi waliokuepo miaka hiyo mpaka sasa hakuna ambaye alikuepo labda watakuwa wachache sana hilo naona kulifanya lakini hata kwenye benchi la ufundi kwa kila 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 sehemu lakini uke, ukiangalia sasa nije kwenye nani ya msingi ya 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 ya, ya, ya hivyo vikosi kwa maana kama kesho wote wanapata fursa ya kucheza wao ndio wanaweza kawa naangaliwa sasa kama yani wao ndio wanajua maana ya ya mechi za Simba na Yanga ukimwongeza na Ngasa wao ndio wana, 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 wana yani wanashika lile lile bango lakini pia ni changamoto kwa timu zetu kuna kwamba kuna mtu anaweza tambwe Mm. Yeye yeah, alikuwa eh, huko. Kozi, eh, sasa yuko huko. Tambo amecheza na timu zote mbili. Hata Aruna naye hata Aruna naye amecheza timu zote mbili kama anapata fursa. Lakini lakini nazungumzia ambao sasa wamekaa kwenye nani kwa muda mrefu kwenye kwenye hivyo vikosi. Eh kwenye hivyo vikosi. Na hii sasa inaweza iwe changamoto kwa kwa viongozi kuwa na watu ambao kwenye timu kama ni yani ndio 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 kio Sio kama unanielewa ndio kio yani kwa maana yani at least mchezaji akae basi hata miaka 6 7 na kuendelea lakini mtu miaka miwili mnabadilisha timu inakuwa haina mtu yani kama yani hawajifu ha, yani kwa mfano kama ukizungumzia wakati ule Madrid na Rao kwamba anakaa mtu mwishoni jina lake linataka kufanana na na, 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 na jina la timu na vitu eh sivyo kama hivyo kama kina matching eh kama Mohamed mm. Na sasa baada hilo ni kuongezea kitu kimoja tu kwamba uzoefu labda wa hawa wachezaji na wenyewe una, 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 una nafasi gani kwenye hii mechi na zungumzia wachezaji hao wanne waliowataja ambao ni wazoefu wa mechi za Simba na Yanga ukiacha Jonas Mkude na Kevin. na Kevin Yondan lakini kuna Mrisho Ngasa kuna Hamis Tambwe Aruna Nionzima na nani mwingine kule kuna mtu amekwenda na kurudi na kurudi na kurudi nafikiri Deo Munish Dida alikuepo Dida eh kwa muda mrefu pale yeah, yeah. Mm. E, na Shamari Kapombe pia si wajuzi mm. e, uzoefu nao na nafasi gani kwenye uh, uzoefu na nafasi kubwa sana hasa mimi nitamzungumzia Tambo labda wenzangu watanisaidia kwa maana Tambo ni miongoni mwa watu ni mtu ah, mtu mtu. Tambo ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye historia au orodha ya wachezaji ambao wamewahi kucheza Simba wakaifunga Yanga na wamewahi kucheza Yanga pia wakaifunga Simba. Mm. Siwi kama Binsberi huko huko nani kwenye ni kweli, ni kweli. kwa maana kwamba ukiwachukua labda mtu kama Kizota marehemu mm. amewahi kucheza Yanga okay. akaifunga Simba alivochukuliwa na Simba maka 95 kama ni kwa South 96 mm. akacheza tena akaifunga 95 eh akaifunga yes. Yanga mtu kama Okwi Hamei kucheza Yanga, akaifunga Simba. Hamecheza Simba, hamefunga Yanga. Kwa hiyo hiko orodha ya namna hiyo. Kwa hiyo hiyo nuzuefu mmoja wapu ambao tambu ya nao. Hamecheza Simba, hamefunga Yanga, lakini halifu tuwa Yanga, hamefunga Simba marambili na fikiri. Na oku ipia nao uzuefu. E, na oku ipia nao uzuefu. Kwa kwa mzani umebalansi. Eh hey, ukisema wewe ukisema wewe sawa mimi kupingi kwa maana kwa mba. Unaonekana mzani umebalansi. <laughs> lakini wengine bado na ni uyu Kevin licha ya kwamba ana uzoefu lakini pia ana ndio captain wa Yanga ndio na hodha wa Yanga ana jukumu zito zaidi na mkude alikuwa na hodha lakini sasa hivi sio na hodha lakini bado ni mtu ambaye amelelewa ame katika mazingira ya Simba amekulia mazingira ya Simba kwa hiyo ile damu kwa hiyo sasa yani ni sehemu ya Simba ngasa mashabiki wa Simba wanamponda kwamba sasa watu wanarudisha mtu ambaye labda amechoka wanamuona kama hivyo anataka kuonyesha kwamba yeye hajachoka lakini pia kuwapa furaha watu wake wa Yanga labda nikwambie kitu kimoja Winsberry hizi mechi za Simba na Yanga ndio ambazo mtu zinaweza zikawa zinamtoa yani ukajenga heshima katika 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 jamii chukulia mfano wa mtu mmoja nikukumbusha mwaka 91 alikuwa anaitwa Said Swed Skad mm. kama wanamkumbuka kutoka Kigoma mm. alifunga yeah. Simba mei mwaka 91 moja, yeah. goli moja goli lake pekee yeah. agosti mwaka huo huo nafikiri mechi ya marudiano yeah. akaifunga tena simba yeah. yule skadi yani katika jamii akawa kama ni mtu fulani hivi wa, wa kipekee yani yeah. kwa sababu ya mechi ile lakini ni mechi ambayo pia inaweza kakutoa kwenye njia skadi baada ule baada ya pale maringo maringo nani hakuonekana tena msimu uliofuata Vivo hivyo ikatokea kwa mtu mmoja naye marehemu. Malingo, malingo yapi? Yule mtu yule mpo ni wazi. <laughs> nah. yeah, Malake tusifate manyonyo ya mtaani. Yule mtu alisajiliwa kama mzaji mdogo, mm. hana jina kani ile club. Nah. Kwenda akajua amefanya kazi ambayo sasa anastahili naye kuonekana mzaji ambaye anastahili kulipwa hela. Mm. Ndicho kilichomuondoa pale. 
Benz Belly ndio maana nikakwambia hizi mechi za Simba na Yanga nikakwambia hizi mechi za Simba na Yanga zinaweza zikakupaisha kwa hiyo yeye kwa kutumia hizi mechi za Simba na Yanga akaona hicho anachokisema sasa na yule yule kijana Simba alimtaka uyanga wake ndio limponza tumzima sasa Simba alimtaka umeona lakini pia katokea kwa kama Haji Manara anasema ever my dead body sisi <laughs> kwa kazi yake Uona, kwa hiyo sasa nataka kuonyesha kwamba mechi hizi zinaweza zikakupa jina lakini pia zikakutoa kwenye njia ukifanya makosa fulani hivi ya kwenye hizi mechi pengine naweza kawa ndio mwisho wako miaka hii 2000 Simba walikuwa na beki mmoja anaitwa Musa Mude nafikiri kama jina litakuwa alipoteza penalty mm. alipoteza penalty kwenye mechi ya Simba na Yanga mm. hatima yake ilikuwaaje alikuwa beki mzuri lakini tayari kama maneno yakawa mengi na mimi nilikuwa nakuja kwa chibi mbona mambo mabaya ya Simba ndio yakumbuka ya Yanga ya mabaya yakumbuka chibi chibi ndio mbona usemi <laughs> chibi chibi ndio alipoteza penalty umeona <laughs> kwa hiyo <laughs> vitu kama hivyo Alikaribela na lakini kuanzia hapo alikuwa captain wa timu ya taifa yule lakini ile penalty ile kavua vitu vyote sasa hii ndio inakuja nafanya sasa mechi hiyo inakuwa ina ina umuhimu wake kila mtu sasa anakuwa yuko makini zaidi hebu kwanza kidogo pale zimepigwa pale hebu turudishe ile tukio zimepigwa pale ile mechi ya ya, ya lini ndio ile ya moja moja hii mechi eh, ya huyo eh, ni nani kwanza Uyu ni yule mganda huyu mganda nani Juko Juko Mushini ndio yeye zingwa na nani na cha mistambo hapo mmm yule ni Juko Juko Mushini afu ile chezo wa uwanja wa uhuru eh eh hii mechi ya mecha kwanza ile ya moja moja ile ya moja moja eh hii ya moja moja eh ilikuwaaje pale hii ya moja moja Cobins Bell Street naamini nimelijibu vizuri swali lako Eh umejibu vizuri. Sasa hebu e, e, hayo hayo yazungumza tu umezungumza ume kwa upande wa Yanga zaidi. Hebu zungumza kwa upande kwa upande wa Simba nako. Kwa maana yaani <laughs> yaani sija kuelewa ni kuzungumza kwa upande wa Simba ni mlango hapo. Ulikuwa unazungumza mm. ulizungumza zaidi kwa upande wa Yanga kwamba Yanga tambo yana hiki. Mm. Sije ngasa watu na mdalau wana hiki na nini na nini lakini na, na, na simba na kuna wazee wanaitwa wazee sawa sawa ushaona bwana kuna unajua kuna watu wanaitwa wazee eh, eh, labda sawa no. <laughs> binis bed eh. nitakwenda kwa unavotaka kwa simba ambao wana uzoefu kuna mtu kama Emmanuel Okwi mm. Okwi mhenga amepewa hilo jina mm. alivyosajiliwa tu simba mm. lakini kadri alionyesha uwezo wake kwamba ni zaidi ya mhenga amekuwa mfungaji bora wa msimu uliopita wa ligi yeah. lakini pia sasa hivi yanga mashabiki kwa maana wapo wa, 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 miongoni mwa wachezaji wa simba wanao wanaamini wana, wana, wana kwamba haikufanya vizuri katika usajili ni seje wawa pascal amiri 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 nikukate ni kidogo naam naam nadhani mechi ya moja moja iko tayari naam tutazame hii mechi ya moja moja then tutarudi sawa au mnasemaje jamani sawa tutazame hii mechi tafadhali itakuwa <laughs> wa yanga ndio uchukue utege kwa ajili ya kuupiga heri sasi referee anaambia tulie dakika tisini pengine ni foul tena sasa amesogea sogea mwingine inabidi atulize kidogo hasira zake kwa maamuzi mwingine kupigiza mpira kwa kupiga ngumi ile inaweza kukuharibu pia Zile foul Simba Juko Morshik And Provision Gadu kwa gadu eh, kidogo tu sehemu ya mchezo wa, wa, wa Simba na Yanga huo Then ambili nikupe nafasi umalize kabla sija kwenda kwa mgaya Kingoma. Eh, kwa hiyo nilikuwa na, nakuja kule kule kwa maana kwamba kwenye hiyo issue ya uzoefu na kutaka kuonyesha umuhimu wa mechi hiyo kwa upande wa watu wa Simba. Nimezungumzia hiyo ya wawa lakini pia kama Haruna ana uzoefu kama akipata nafasi naye kesho ya kucheza. Pengine ni mtu ambaye atahitaji kuonyesha waajiri wake Simba kwamba hao kufanya makosa kumsajili. Lakini pia wale ambao wanakuwa waamini wana labda wanamponda kwa lugha yetu pengine sasa ni fursa ya kuonyesha kwamba yeye anaweza. Mhm. Mara pap Dida anaanza. Eh Dida ana uzoefu, Dida ni kipa mzuri, anazielewa Simba na Yanga. Ila asifanye kosa. 
akifanya kosa moja yanaweza karudi kule kule kwa maana kwamba ni miongoni mwa watu ambaye maisha yake zaidi ingawa alikuepo simba lakini maisha yake mazuri zaidi yalikuwa wakati yuko yangani alingara zaidi na yanga sababu wakati yuko simba muda mrefu alikuwa chini akaseja baada ya kabaki na batezi hakungara kama ambavyo alipata fursa ya kuwa yanga Sawa, nashukuru sana. Kwa kwa mga kingoba, eh, makocha wote ni wapi? Patrick J. Osems ni mpya huyu ameanza kazi eh, mazoni mwamsimu. Halikazali kana mwingi zaira mkongo huyu. Eh, Wamepisha na kidogo tu hawa. Hii nao? Nao. <coughs> nao ni miongoni mwale ambayo tunazo kwa sema ni watu wageni kwenye mechi hii ya watani wajadi. Mm. Hapa nchine mm. ni makocha ambayo kama wivyo sema hawajawai kukaa kwenye mabenchi ya ufundi kuongoza vikosi hivi katika mechi ya watani wa jadi wa Tanzania hapa. Kwa hiyo kwao nao naamini wana pressure pia. Wana pressure kwa sababu tu, pengine tukianza na Patrick, Patrick amesema kuna mechi tano, moja amekonda sare, moja amepoteza. Kwa hiyo tayari hapo ana matatizo kidogo kwa maana kwamba pointi atakuwa ameachwa na mtani wake na Kwa hiyo moja ya kitu ambacho anataka kuthibitisha na hizi katikati hapa mpita siyasa fulani hapa ni kwamba ye bado ni kocha ambayo mwenye uwezo na anastahili kuiongeza simba kwa hiyo mechi kipimo chake kimoja tuna mechi nyingi lakini mechi ya simba na yanga huwa ni mpimo ameleza amiri hapa kwa wachezaji hata kwa makocha wakati mwingine hii ndo inakuwa pengine ndo njea kutokea kwa baadhi ya makocha watu hawata kubaliana na wewe ndapo upati matokeo mazuri zidi ya mpinzani wako mkubwa na hasa ukizingatia kwamba hizi ni moja ya timu ambazo zenye uwekezaji mkubwa na uwezo mkubwa kwa hiyo hata ukimfunga simba au yanga maana yake unajiwekea nafasi nzuri hata kwenye ubingwa kwa hiyo kwa Patrick ni mechi ambayo kwake ni kubwa sana na anatambua hilo pengine kwamba anastabiliwa na mechi aina gani zidi ya timu ya aina gani kwa hiyo angeistahili kupata matokeo lakini kwa mwenzake zahere naye anaingia hivyo hivyo ni pressure ni mechi kubwa kwake ni mechi ambayo hajawahi kuiona anasikia anaangalia kwenye video hakikisho atakuwa amekaa kwenye bench atakuwa anatoa maelekezo akiwa anacheza mechi anasimamia mechi yake ya kwanza ya watani wa jadi kwa hiyo kwangu mimi moja kwamba bado nao kama watu wengine wote ambao hajawahi kushuhudia hizi mechi pressure lazima itakuwepo atakuwa na pressure ya kutafuta ushindi kwenye timu zao lakini pia pressure ya mechi kubwa ya watani wa jadi ambayo kwao kama alivyosema ni mechi ambayo itaamua matokeo hata ya kwao wenyewe Tunaona yanga imeanza vizuri na endea vizuri lakini ikipepesuka kesho lolote inaweza kutokea ika wa, ika wapa tabu kidogo mashabiki wake ingawa nimeeleza vizuri hapa kwamba bado mechi ni nyingi kesho ni ni tano kwa sita au sita lakini bado mechi moja tu kama hii inaweza kuwa ni tatizo kwa makocha kwa hiyo kwangu mimi na uzoefu wao pengine kwa wote wana uzoefu mkubwa tu kwenye kusimamia michezo yao ya soka naamini watakuwa wamejifunza na watakuwa na kitu wakiingia kesho kutako kujua kwamba hii ni mechi kubwa na inastahili heshima yake kwao. Nga lakini kama utaona yeah. makocha wa Saidizi wa timu hizi ni ambao wamekaa kwa muda wamekaa na wamekaa na, na, na mkocha <coughs> walopita kwa muda mrefu. Joji Rwanda Mina ni kocha ambaye amedumu yanga kwa zaidi ya msimu mmoja akimpokea mm. Aspen Dapluip mm. na kwa kipindi chote hicho amekuwa akifanya kazi na Mzambia mwenzake Noel Mwandila. Mm. Mwandila ameendelea kubaki yanga hata baada ya kuondoka kwa Joji Rwanda Mina akiwa ni kaimu kocha mkuu kwa kipindi chote kabla mwenye Zaira kuja mm. mwanzoni mwa msimu huu. Mm. Tuseme mzunguko wote wa pili wa ligi msimu uliopita yanga imekuwa chini ya Mwandila yeah. akisaidiwa na Nsajigwa Shadra na upande wa Simba kadhalika utaona Masudi Juma tangu amekuja mwisho wa mwaka jana amefanya kazi na Umogi kidogo amefanya kazi na Pierre Chetre na sasa yuko na huyu wa sasa kwa hiyo makocha wa Saidizi wana uzoefu mkubwa hili nalo nalizungumziaje bwana ni hazina Mgoma. ni hazina kwa makocha wakubwa wa, makocha wakuu kama wanawasikiliza hawa naamini mimi watakuwa watachota vitu kuelekea hii mechi kama ulivyoelezea vizuri kwamba hawa Saidizi wamekuwa na hizi timu kwa muda mrefu Mandela amekuwa na Yanga kwa muda mrefu sasa na kuna kipindi alikuwa anaiongoza kama alisema na shadigu na msajigwa kwa ni mtu ambaye anaelewa siasa za mpira wa Tanzania anaelewa siasa za mechi ya Simba na Yanga kwa hiyo kesho naamini yeye ana mchango mkubwa sana wa kumsaidia Zahera katika maandalizi ya mechi tangu wamejiandaa wakiwa Morogoro kama alivyokwenda kambini kwa hiyo ana mchango mkubwa katika kumsaidia lakini Masud Juma wote tunafahamu na watu wa Simba nadhani wanafahamu zaidi kuliko pengine sisi mchango wake katika timu ya Simba na uzoefu wake kuelezea katika hizi mechi na jinsi alivyowasaidia wa makocha ambao wamekuwa nao. Kwa hiyo kwangu mimi naamini hata maamuzi mengi ya mechi ya kesho hao wakubwa wa wawili wasaidizi watakuwa wanachangia sana kuzipatia ushindi timu zao kwa maana kwamba wanajua siasa za mechi za Simba na Yanga wana uzoefu nazo wanaelewa kila kitu kwa hizi mechi. Kwa hiyo ni msaada mkubwa 
kama makocha wakuu watataka kuwasikiliza. Nashukuru mgawa Kigoba. Na madhani mbaduki, huku yeah. kilipotiwa kwamba ametufotiana na Masu Juma, kocha wake msaidizi. Mm. Na hini pia nerezu wa kocha, Patrick J. Ozems, alikataa timu isende kwenye kambi ya zazi. Bakisima ni kuwachosha wachezaji. Unamzumza ye huyu mwalimu wa misimamo. E, katika kipindi kifupi, e, ya, anaunikana kabisa ye ndo anayongoza simba. Na si mtu yuko jua kitachaki. Unajua kama alivyo toka kusema hapa Amir. Mechi EW ya Simba na Yanga ndo ambayo inaweza kumpaisha mtu lakini hivi inaweza kumtoa nje mstari. Patrick amekuja na kile mwenyewe kwenye professionalism weledi ule. Bila shaka katika kutathmini kwake anaona hakuna hoja ya timu ku move kwenda Zanzibar kwenye mazingira mengine alafu mechi inachezwa Dar es Salaam. Kuanzia pengine mazingira ya kijiografia na kila kitu. Lakini sasa ina maana ana Saudi traditionals asili ya timu hizi wa siku zote lazima watoke wakajichimbie huko wakafanye kuyafanya anasahau kwa jambo analo lijua lakini kwa jambo sio lijua tunasema hajui hajui ehe sasa anatakiwa sasa approve kesho maana ndo kama alivyosema mimi inaweza kumpaisha zaidi au ikawa kinyume chake kwa sababu kama mambo yake mazuri atakuwa imemuongezea nguvu sasa ya kuendelea na misimamo ku instill eh kuiwezesha iwepo katika simba hii ya sasa ambayo inajaribu kwa ki kigezo nini kio kwa timu nyingine katika kufuata kigezo nini kiigizo kwa timu nyingine lakini ikiwa kinyume chake sasa wahafidhina wanaweza kupata pakushikia kwamba sababu ya kufanya kwetu vibaya ya kupigwa na hii yanga kwa kikosi chetu cha mabilioni ni pamoja na kutozingatia tamaduni zetu za kwenda kujifua nje ya da kabla ya siku ya mechi kwa hiyo kesho ni, ni nafasi yake sasa Patrick Osem kujiimarisha zaidi kujikita mizizi ndani ya Simba lakini akifanya mchezo inaweza ikawa tatizo kwake. Lakini samani pia Mamudu. Ndio ndio. Naomba niibie hapa hapa muda huu. Mm. Kuna swali moja uliuliza tam kweli. Na ni la msingi sana kwa kwa soka letu mm. hasa kwa klabu hizi ambazo ni, ni kigezo kwa kiigizo kwa timu nyingine. Ulisema kwa kuangalia tu kuanzia 2013 paka sasa timu hizi almost zaidi ya nusu imebadilika. Wenzangu hapa kaongeza. 90% unapokuwa katika kikosi yes, cha Simba kuna mmoja wawili. Mwana, mtu mmoja 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 yanga e. ipo kevi ni ondani pekee e. mzee jambe hajiwahi kutoka hajiwahi kabisa unaona na simba ni mkude mkude unaona e. lakini ukaongezewa wao umetaja wachezaji ambao ni pa msingi zaidi lakini hata benchi la ufundi vivyo hivyo mm. ukienda kwenye ma, viongozi hivyo hivyo mabench ukauliza sababu moja hapo akiufundi mimi moja wapo nikiashiria kwamba hizi timu hizi hazina kuna kitu kinaitwa mipango ya muda mrefu mipango ya muda wakati na mipango ya muda mfupi kwa maana kwamba hata inaposajili <coughs> Ina maana usajili wa mkude ulikuwa sahihi sana kwa wakati ule kwa mipango ya muda mrefu ndio maana bado yupo. Kuna wachezaji wengi unasajili kwa mfano mchezaji katika soka ya kisasa around 30 years akiwa miaka 29 miaka 30, miaka 30 anaitwa muhenga kwenye soka. Mzee kabisa anaitwa. Umeona? Sasa timu unakuta ina msajili mchezaji kuna wakati anga alimsajili mtu anaitwa Davis Mwape. Ukifuatilia alikuwa around 29-30. Huyu kwa vovote uwezo kumtumia kwa miaka hii hapa tunapiga hesabu 13 yes 18. Lakini bahati mbaya sasa unaweza kukuta wachezaji wa namna hiyo ndo pengine wengi mfano Medika Gere huyu jembe ile la Simba si ndio lakini unamwona kabisa huyu sio mpango wa muda mrefu kwa sababu sidhani kama ana miaka sita kuitumikia Simba kwa umri wake lakini kwa, kwa sababu hiyo basi hizi timu wanapaswa kuji kwa sababu wao ni timu kubwa katika nchi yetu eh wanapaswa kuangalia ile eneo mechi kama hii hoja yako hii inabidi ifanye kazi hivi wanapokuwa na mipango ile kwa sababu watu kuna mipango ya muda mfupi ya mwezi mkawa mnawaza tu mipango ya muda mrefu yake kuna mipango ya muda yake mipango ya muda mrefu wanayafanyia kazi kweli na je anapotoka kiongozi Y akiingia kiongozi X anazingatia yale kwa mustakabali wa timu au kila mmoja analeta yale anayofikiria kichwani ili ni eneo la kuliangalia zaidi ili kupata mafanikio katika soka la sasa hatubahatishi hizi timu kwa, kwa hivi tulivyotaja hivi kwa sababu imebadilika nini inaonyesha kuna maeneo yako sawa nilo tu nitakuchangia mgaya kanyosha kidori ya mimi mimi nilikuwa lile la mwanzo lile la Lausens acha endelee mgaya endelee hiyo Lausens lakini utaenda Patrick labda ndio ni na mimi nataka kuongezea mimi anataka lakini ngoja nianze na mimi kwamba kwenye kwenye uamuzi ambao mimi ni wamaona kocha Simba ameufanya mimi namuunga mkono kwa sababu moja tu mm. kwamba yu asili alizozungumzia rafiki yangu mbweduke kwamba mm. pengine nao una, una matatizo yake kwa sababu gani hizi yeah. mechi ziko 38 kama niko sahihi mm. simu mzima na zote zina viwango vile vile pointi 
ina haja gani ya kuitoa timu hapa na gharama zote na kila kitu unaenda kuifungia mahali kwa siku nne au tano tena tano hazifiki kwa sababu unasafiri siku moja unafanya mazizi labda jioni alafu siku moja mbili au moja kabla mechi na maana yanga inawezekana wameuli jana usiku ama leo asubuhi saa hizi wanaingia hapa sasa umepata gharama za kupeleka siku moja inatembea njiani timu haifanyi mazoezi za nini ngoja basi mamudu nimalize kwa uasi ili ipendeze niruhusu nikuulize Unajua kwamba kuna mechi zilipaswa kucheza katikati ya wiki kwa Simba <laughs> na Yanga. Mwenye mpira wao wakazifuta. Unapewa zifuta kwa ajili gani? Ndio hicho mambo tunapokuwa vizuri kabisa. Ndio hapo nilipokuwa una huo uasili. Umesababisha mpaka TFF wameondoa hizo mechi. Kwa hiyo alichosema anachokifanya kocha wa Simba mimi nadhani ndio usahihi kwa sababu hizi mechi zote zina, ma, zina malengo yale yale kila timu ipate pointi tatu na unacheza na Lipuli unacheza siyo na nani wote mna usahihi huo. Zingetengenezwa hapa hapa kama wanataka kambi sipo hapo walipokaa sasa hivi. Kwa hivyo hizi gharama zingine wakati mwingine tuangalie natoa mfano wa ambao si, pengine hawamauta au si lakini ndio <coughs> Chelsea amecheza na Liverpool Jumatano siju leo anacheza tena naye wala hawakuhama kambi wapo anacheza mazingira hata hapa ni mazuri ndio maana kocha kangania kubaki huko aliko yeye kati mbona mbili bwana mgawa kingoba kuna kitu kinaitwa taratibu miiko na mambo mengine ambayo huwa hayahojiwi haya yae huwa hayahojiwi ya unaambiwa huwa atufanyi hivi kwa nini a a usiulize haya mambo ya yapo tangu enzi za kina marehemu chambuso viongozi wa fat pale ndio aondoke sasa maamudu hayo <laughs> sasa ndio tunazungumzia ndio miko hii upande wa pili yanasaidia wewe unaona hayasaidii hayasaidii na nini yani nini unaongeza gharama unasumbua wachezaji eh Yaani akili za wachezaji kwa hizi. Si ndio maana tumekuwa tumekuwa tuna mechi ya watani kubwa yenye kuleta watu <laughs> wengi uwanjani. Si ni kweli hata huko leo tunaona Real Madrid na Atletico lakini si ile ile tu haijabadilisha wote wakipigwa pale ni Burundi wanayo hii. Burundi wanayo. Kenya wanayo. Atletico si una ya kiwango hiki cha Simba na Yanga. Viwango vinatofautiana kwa sababu ya mazingira. Yaani uweze kuchezesha mechi ya leo ya Iringa kule kuna debi yao ikafanana na debi ya Kariakoo hapa mnapoita. Haiwezi kufanana, hata mtafuta. Ala ahali na mwenzake zama alikuwa tofautiana na mechi ya Simba na Yanga. Wanaweza kuelewa Orlando na yule mwenzake pale watatofautiana. Lakini zipo. Lakini hao haufanyi hizo mnazosema kwamba wewe katafuta wewe unafuatilia baroka hapa kila siku ya banda. Hebu tafuta siku anacheza timu za Afrika Kusini zile. Zina hamizi timu zinaondolewa kwenye ratiba ikipangwa zile zinafutwa. Nanyi pia na miundo mbinu kama Afrika Kusini. Ya nini? Mndo mbinu wa nini? Sio acheza hapo kwa, kwa mchina na mnapaita. Kuna nini? Mndo mbinu kwa maana au kama timu atakuwa ikeze kanda ya ziwa alafu iwai mechi yani in two days time. Sasa tena watu wanasafiri kwa ndege kila siku hapo. Mm. Kuna timu ilikuwa Shinyanga sasa. Ligi yenu inawadhamini kama Afrika Kusini kwamba mna uhera hiyo ya kutumia ku Mahamudu, hiyo timu wanasema haina wadhamini si ndio zinapanda ndege zinakuja hapa zinakwenda zinarudi. Sasa unazungumzia ipi tena? Inapanda ndege ipi? Yanga basha kupanda ndege vikasivi karibuni. Walilalamika kwamba hii ratiba imewabana. Uliwahi kuwasikia wamelalamika ratiba ile yobana? <laughs> Au umewasikia? Wenye hata walalamike. Wanacheza ligi yao. Na bahati mbaya walikuwa hapa. Mimi nia gani? Nisbeli mimi. Hapa ni tunasaidia huu mchezo. Ndio tunasema ukweli. Tunataka kusaidia. Ndio, amii na wewe mimi nataka mengi amezungumza mgaya. Nafikiri alikuwa pamoja na mimi isipokuwa na kitu kimoja nataka kukuambia kuna kocha alikuwa anaitwa Trot Moloto. Alikuja Simba. Ndio, ndio. Sawa. Yule kocha alipofika moja kwa tunazungumza naye akawa na ana anashangaa tamaduni ambazo tuko nazo yani ile imani ambazo tuko nazo zingine hazisaidii mpira kwa mfano walikuwa wanacheza simba na enyimba mm. mwanza mm, mm. mechi hiyo ilikuwa inaanza saa kumi. Mm. lakini wachezaji wa simba yeye alivomaliza nani yake akawaambia wapumzike saa nane na nusu saa tisa wawe wote kwenye gari tayari kwa kwenda uwanja mechi ilikuwa saa kumi na nusu lakini sasa amelala pale hotelini inafika saa sita na nusu mm. anasikia kelele gari chini eh hey, kuna nini akatokea jua anamuona captain alikuwa niko mm. nyagawa anamuuliza vipi niko anasema tunaenda uwanjani ah saa sita na nusu imekuwaje na sawa viongozi wamesema ah moloto akaambia bwana apande ni juu muda wangu mimi ni ule ule ambao nimewaambia haya yo mengine mimi sijui nyie kaeni kweli mchezaji amerudi amemtina uzuri wake wa vile viongozi wakati ule alikuwa yule msauzi kidogo alikuwa mbabe mbabe yule kama sio alikuwa paka leo eh, eh, yani kocha ambaye ana msimamo ana msimamo kwa sababu wakati fulani alifikia alimsimamisha pawasa siyo kipindi wakati huo akawa anasema yeye amewahi kumsimamisha yule striker aliyokuwa anacheza nani England yule Ben Makata Ben Makata kwa sasa mimi nimemsimamisha yule nimemkataa kwenye kwenye timu ya taifa hmm. itakuwa huyu bwana kwa hiyo wameenda kwenye mechi wakatoka sare ya moja moja ameshuka hapo tipa 
Zari anasema viongozi wa Simba wa ajabu nimepigiwa simu na watu 80 mpaka 100 wana nipongeza timu yangu imetoa draw na mabingwa wa Afrika wao wanalalamika wao naweza kumfunga nyimba Nyona. lakini yeye alikuwa na yani ana imani yake kwa maana anasema kama wakinipa muda na wakafuata zile taratibu ambazo mimi nazitaka tutafika mbali lakini Simba walikuwa na vitu vingine ambavyo sasa sijui ni nini walichokuwa nataka kuwai wenyewe wanajua Ndiyo ndio nilikuwa nataka kuja kwa kwa mazoezi. Eh labda mazoezi kwa hiyo. Kwa hiyo nataka kuja kwenye nalia. Hiyo hadithi yako nzuri bila kusema nini nimetufundisha kitu. Sasa tu 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 tuachane na haya hizi bla bla na muda nyuna una unakimbia kwa kasi. Nije kwako bwana Mga Kingoba. Eh najua umekuwa active kufuatia mechi za ligi kuu za kuendelea siku za karibuni. Hususan ni mechi ambazo zinazihusu Simba na Yanga zenyewe. Hebu tutazame vikosi vya timu zote mbili bila kuhusisha majeruhi viungo Hassan Dirunga na Muzami Rasini kwa upande wa Simba na Yanga Beki Juma Maadhi na kiungo Beki Juma Abdul na kiungo Juma Maadhi tazama vikosi vya timu zote hizi mbili tuanze na Simba Simba kwa, kwa siku za karibuni kosi yao hakibadiliki sana na tegemeo kama ulivyosema ukiacha majeruhi pale mbele pata kwa sekana boko kwa sababu ya ile kadi lakini huku nyuma tunajua Simba sasa hivi wanamtumia kipa wao ya Ishmanula kwa mechi zilizopita hizi bado kuna Shabalala kuna Kapombe kuna Wawa kuna Kotei kuna Nyoni kuna Sogea mbele kuna Chama sasa hivi mtu anaitwa Chama pale mm. e, then tunategemea Okwi sasa pale mbele mm. Kichuu ya yupo hapo mbele na mtu mmoja ambaye ataziba sasa nafasi ya boko kwa mtu jamtaji hapo Kagere Kagere mm. Na kagere. Mpenda sana na kagere. <laughs> kwa ina mtu mmoja hapa atakuwa amemaliza. Ame kwa hiyo kwa simba kwa haraka ngoja mtaje yanga kwanza. Kwa zi yanga na hao kuna ae. Kwa mba mtajio simba. Kwa <laughs> umetaya simba eh. Sasa tuende na kwenye benchi. Kwenye, tuoke, tuotoke wajani tuende benchi. Kwenye kwenye benchi. Hmm. Oh. Kwa hali ilipo manake kosa. Kwa kwasi. Yani. Yangi utakuwa na kipa. Dida wako hapo. Manake na nani. Awamusari. Sorry. Na Abdul Salim pia. Abdul Salim, mm -hmm. Paul Nani, Bukaba. Bukaba, ndo watu wa Paul Mlipili. Mlipili, Mlipili kama unakalika chikizi, kalika wingi, midefidi, kalingia, tash nyanga, kama nilisha mchezo. Yuma na ito sumo. Kuna ule mtoto kutoka prison, Muhammad Abdala. Kuna Adam Salamba. Kaheza. Kwa maji maji, mase kaheza. Mwosikia mziki uo? Asini majina. Ukiwata kakua pa ishimaya wa simba wa natimu Simba wa natimu mamudu Unapokona zumuza majina ya simba Umepate na kawa yako na kashata Inachuka Kwa hiyo Kwa kikosi Kwa kikosi ni kipana mamudu Ni kipana wa ni wachizaji ambao Kwa kuna yule Kwa kwa nani fulubeki wao Mkongo Tafika Kwa hiyo ni kikosi kipana Na yanga na wana amini tuja kwako Kwa hiyo ni mbasi maiki Amini ya yanga Nafikiri yanga Anicheza badala yumabu Yanga na wamecheza vizuri Anza na ufu mbeki mbili Paul Godfrey Afri njiyake la sili nganagu Wasi njiwi dhaki Sasa hivi wana muita boxa And boxa ndo nini Wana muita boxa Yani ulo wezu wake wa kunani Wanavo kimbia Kimbiza nani Wana kwa kimbiza ule kina woku Pira una hivyo bana Kwa bado wana huyo wana kuuliza kwa sababu dali amini sponsor yangu aiki leo niambie yule kondo sibe amewekea kwenye njia huko oh, yule ndo aenda kama kwanza bado ni kijana mdogo Bida, bado ha, bado ni mdogo gari la kuuliza amini nasema bado ni kijana mdogo eh. ametoka katika mazingira ambayo yanga afrika kwa kijana mdogo nyumbani kwao wapa mchezaji sawa sawa ndio nakwambia kwa maana kama mchezaji kwa hiyo bado futa kauli yao kijana mdogo nasema ana muda mrefu kwanza futa kauli kijana mdogo ukija uwanjani wewe mchezaji kijana mdogo kwa mama yako sawa sio kijana mdogo kwanza futa kauli yako eh, lakini ni mchezaji ambaye ndio ameanza ukija uwanjani eh. unaitwaje mchezaji chipukizi kwa maana eh chipukizi tumia neno hilo kwa mtu mzuri wako kwa mtu mchane huko tumia neno hilo basi hana uzoefu sana uzoefu wapi hana uzoefu sana kwa nani bi huko boxe kuja uwanjani ni kazi ni mchezaji ambaye hata wewe hukumtarajia wewe mwenyewe ulikuwa umekariri Juma Abdu umekariri na ni miongoni mwa wachezaji ambaye kila siku kwenye vipindi hapa nasema nilikuwa nakuja ni miongoni mwa wachezaji ambao tulikuwa tukija hapa kwenye kipindi sababu na kesi kaenda Zambia yanga wamechelewa dakika za mwisho sio nini na nini lakini kijana ameonyesha kwamba anaweza amecheza katika mechi ndo anakuwa anaweza kucheza huku ndo kwa mfano chama kaitia kwenye njia na kimbia Kagere ndo yule anaenda kumzuia kagere anamzuia okay sasa mimi nauliza anamzuia mbona mbona hivyo kama afanye hivyo abubakari kombo miaka hiyo 
Sasa nimepigwa defu ameenda huko huko ndo anaenda. Ni Sasa wako watu ambao ambao wengine walikuwa wadogo kabisa lakini walifanikiwa. Wako watu wengine ndanda kule ambao hata kucheza Amiri atesha na mechi ya Simba na Yanga ndio tofauti na atesha na mechi ya Simba na Mbao. Unapokwenda kwenye mechi ya Simba na Mbao au Yanga na Mbao Yanga na Simba ndio kukabwa lakini ukienda kwa mechi ya Simba na Yanga kia timu inakwenda kucheza na tunalazimisha tension huko nje zaidi yani lakini pale kama wanatulia wanapata mtu huyo Kevin Yonda ni akawelewa lengo langu nitaje kikosi cha Yanga sawa <laughs> sawa kipa atakaa Beno kakolanya <laughs> sawa eh alafu atacheza huyo Zahira eh <laughs> anacheza huyo anacheza huyo sawa alafu hapo kati watakuwa Kevin sawa atacheza kwa maana ya 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 hiyo defense hapo lakini ukina nini mbele bado ana mtu kama Ngasa anaweza kaanza katika desma Kevin jamaliza Dante anacheza Yusufu na mimi ni nani Dante Dante na nani Dante na Kevin wanacheza okay. mm -hmm. sawa bado bado yake na timu nzuri katika watu ambao wana timu nzuri yake na timu nzuri sawa ndio nakuelewa kuna shishi mbi na Faisal wanacheza kwenye hiyo midfield hizo yeah. sawa mm. alafu huko Kaseke winga moja i mean midfield ya kulia midfield ya kushoto ataanza ngasa kwa winga sasa hivi hawana winga ni speed sawa alafu hapo anacheza Makambo na Amisi wanaweza wakacheza hivyo. Mm. Bado ana timu nzuri. Kakolani nani kipa Kindoki mm. ambaye alionyesha mchezo mzuri zaidi kabla mechi ya juzi mm. ambao hakudaka. Kwa hiyo atakuwa reserve yeye. Na bado ina watu wengine ambao eh Abda Ninja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naamini mm. lakini mpira wa Simba na Yanga eh Buswita Mateo Anthony eh, na Emmanuel eh, Martin ambaye sikizi atumuoni. Eh, kwa hiyo Mamudu kuna yule nani yule yule beki mgoni yule pato ngonyana pato eh, eh, eh atumuoni na sifu hizi eh ninachosema mechi ya beki wa mabeki wa pembeni amna wa akiba mechi ya simba na yanga unanisikia nasema <laughs> mechi ya unisikia umenisikia <laughs> lakini nipe nafasi nipe nafasi nizungumze eh, basi simba kwa mfano imetokea ameumia shabalala anairuka yule nani yule kuna yule kwasi kuna potei haya mara yule unayemuta huyo naye akiumia na jamii mechi ya simba na yanga mechi hizi kama unavyosema kaweza kulia umesikia Vince Bey au shaibu aenda kulia katikati ya nigeria mechi anakwenda kwa kasi kila kadadi bali mimi naona kama una wasiwasi sana na nani na mimi sina mimi sina wasiwasi hizi mechi huwa hazina hazina vitu hivyo yani kwa 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 haraka haraka nafikiri haraka tu sekunde 30 udhaifu wa yanga uko wapi sana sana ile majina yani kwa maana kwamba umeona majina basi majina ndio timu inapocheza kama uliona mgao dhaifu wa anga uko wapi sijui kuna tatizo gani lakini ukiniuliza naona kama yanga kevin cha pili na inapotea mm. inapotea sababu haijulikani lakini mimi nilivyoziangalia mechi zake kevin cha pili inapotea yanga hatuioni Aichezi vile ilivyocheza kipindi cha kwanza. Pengine kwa faida yao inaweza kuwa hapo kipindi cha kwanza afunge goli tatu, kipindi cha pili wakazuie. Lakini kwa hali nilivyoziona mechi hizo nne, kipindi cha pili yanga kuna tatizo. Ama ni ni mabadiliko ya wachezaji ama fitness ni mnasema utima, utimamu wa mwili haujawa mzuri zaidi. Kwa hiyo cha pili ukiangalia yanga ilivyocheza kipindi cha kwanza, kila muda unaokwenda kipindi cha pili yanga ina, inaonekana inakuwa na chini. Amiri. Uzaifu wa Simba ni katikati kat, kat. Yaani mipira ambayo ile ya kumkimbizia mtu haipo. Yaani naiona sana ile safu ya kiungo ya Simba kama kuna kama hawajakaa vizuri. Na nikiongezea pia na kwa Yanga kingine ambacho nakiona mimi mabeki wanafanya sana makosa. Asani, kama ambavyo Simba wanafanya kwa Ramadhani kwa ujumla nanyi anapewa nafasi ya kubwa na nafasi ya kushinda mechi ya kesho. Tumaliza kuna kumaliza kipindi. Ah, inaweza kusema eh, nusu kwa nusu lakini Simba wanatabirika zaidi kwa sababu magoli hayo nilikwambia sita amefunga Kagere alifunga na Boko ambaye kesho hayupo sana bwana Ramadhani Mbaduke ametukamilishia kosa hii mechi ya leo tutambia kwamba Simba wanapewa nafasi kubwa ya kwenda kushinda katika mechi ya kesho dhidi ya mahasimu wa jadi yanga 50 50 50 50 shit
Na nilikuwa na ndugu zangu Ramadhani Mbaduke, Mga Kingoba na Abidi Mando katika sports hii ya leo Septemba 29. Tunamshukuru Mungu siku zinakwenda, siku zinakwenda kweli kweli. Na ukimbiza mwezi wa kumi huu. Ufike hapa hapa la ziara. Tunaendelea na kesho katika sports AM maalum ya watani wa jadi. Hapa tutakuwa na Magwiji upande wa Simba, tutakuwa na Abdalla Kibadeni, Mameja Muhammad na Suleiman Matuwa. Upande wa Yanga tutakuwa na Said Maulidi, Kitwana Manara na Edi Bijona Sunyamira pamoja na Abidi Mando kile tarudi hapa kuwa mtu wa katikati yao watu Magwiji wa Simba na Yanga. Kwa sasa ni sema kwa heri